Burgemeester Cornelis Visser, terug uh, van de vakantie uh, voor de wekelijkse update rondom het coronavirus. Uh, we hadden denk ik in maart vorig jaar niet gedacht dat we nu nog elke week een update zouden hebben. We gaan er in ieder geval nog even mee door, want het uh, virus is nog niet uh, het land uit en ook nog niet Katwijk uit. Ik begin even met de eerste vraag. De stand van zaken, hoe gaat het met het aantal besmettingen? Ja, het aantal besmettingen stabiliseert. Het wordt niet minder, dat is natuurlijk jammer. Uh, dus het blijft op een bepaald niveau. En uh, het lijkt erop dat we de corona dus ook niet meer kwijtraken de komende tijd. Dat er altijd wel een bepaalde uh, vorm van corona uh, aanwezig zal zijn. Dus daar moeten we toch wel ernstig rekening mee houden. Het zegt vaccineren is de oplossing. Uh, Katwijk loopt nog steeds iets achter uh, uh, met het regio gemiddelde. Uh, hoe ver ligt dat uiteen? Nou, vaccineren is de oplossing in zoverre dat je dan het corona blijft, maar uh, uh, vaccineren zorgt ervoor dat je minder ziek ervan wordt. Dus dat het meer als een griep is dan dat je echt daadwerkelijk naar het ziekenhuis of uh, naar de IC zou moeten. En uh, uh, ja, het vaccinatieniveau in Katwijk blijft wat achter. We zitten op uh, ruim 60 procent. En dat is uh, helaas toch lager dan in de rest van de regio. Dus we doen ons best om dat uh, omhoog te krijgen, maar het is uiteindelijk een keuze van mensen. Maar het heeft natuurlijk wel consequenties. Het heeft consequenties dat we moeten blijven testen, dat we moeten blijven, hè, als je de toegang wil naar evenementen enzovoort. Dus uh, ja, daar kiezen we dan met elkaar voor. Ja. De grote bulk aan mensen die, uh, uh, die, die, die gevaccineerd willen worden, die is inmiddels achter de rug. Er gaan zelfs uh, in het land uh, uh, vaccinatiestraten dicht. Stel, er zijn nu katwijkers die kijken en die denken, ik wil nog gevaccineerd worden, maar ik heb die brief bijvoorbeeld weggegooid. Hoe kunnen zij toch een vaccin halen? Zij kunnen gewoon een afspraak maken via de site die daarvoor is van de overheid. En als zij hulp nodig hebben, kunnen ze nog steeds naar de, de bibliotheek in de Hornes. En die kan hun helpen met het aken van de afspraak. En ook de vaccinatiebus, die staat in ieder geval volgende week dinsdag nog op het Andreasplein. Dus daar kan je gewoon heel laagdrempelig naar binnen. En uh, we proberen de vaccinatiebus ook weer terug te krijgen, ook op andere plekken in de gemeente, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen om zich te laten vaccineren. Wat we in Katwijk niet hebben, een vaccinatielocatie, uh, hebben we wel in de vorm van een uh, teststraat. Die is al een tijdje op voormalig vliegkamp Valkenburg ingericht. Alleen die sluit uh, dit weekend. Ja, er is natuurlijk uh, de afgelopen weken nog veel getest omdat mensen op vakantie gingen en dat nodig hadden. Dat is nu uh, niet meer uh, het geval, dus het aantal testen is heel fors teruggelopen. En uh, je kan natuurlijk nog steeds voor je test naar Leiden toe. En uh, daarmee kan je alle, alle papieren krijgen die je nodig hebt. Dus uh, op die manier uh, zijn de mogelijkheden er nog steeds. Uh, de, de NOS heeft uitgezocht dat Nederlanders die verder van een GGD testlocatie wonen zich minder vaak laten testen. Bent u niet bang dat uh, Katwijk zal zeggen uh, laat die test maar zitten want dan moet ik helemaal naar Leiden? Ja, dat risico is er natuurlijk, maar tegelijkertijd uh, het is ook een kostenbaten afweging. En als je hier een teststraat hebt waar uh, de mensen het grootste deel van de dag niks zitten te doen, is het ook zonde van het geld. Dus uh, ja, die afweging is gemaakt. En op het moment dat mensen gevaccineerd zijn, hoeven ze zich natuurlijk ook eigenlijk niet te laten testen. Dus hè, die groep die uh, daarvoor in aanmerking komt, is ook steeds kleiner geworden. Het was niet zo druk op, op, op testlocatie Valkenburg, als ik het begrijp. Nou, het was nog, nog druk met vakantiehangers, maar dat houdt nu op. En dan even naar de scholen toe, want die gaan weer open. De school, schoolvakantie is voorbij. We zitten nog steeds met corona. Hoe, hoe werkt dat als een, als een kind bijvoorbeeld besmet is geraakt met, met quarantaine en dat soort dingen? Nou, bij een gezin is het zo dat als een van de gezinsleden besmet is, dat de anderen die gevaccineerd zijn niet in quarantaine hoeven. Degenen die niet gevaccineerd zijn, die moeten wel in quarantaine. Hoe het precies op de scholen gaat werken, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat er een soortgelijk systeem gaat gelden. Maar uh, goed, dat is uh, verder aan de overheid om dat in te doen. Ja, ja dat, uh, dat komt nog. Dat is, uh, aanstaande maandag gaan die scholen in ieder geval uh, open. Uh, burgemeester Visser voor de wekelijkse update, dank u wel. Graag gedaan.